ஹலோ பசங்களா நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் அண்ட் இன்னைக்கு இன்னொரு செஷன் ஆஃப் ஃபோர் மார்க்ஸ் இன் டென் மினிட்ஸ்ல கண்டிப்பா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி டெஃபினட்டா லாஸ்ட் எபிசோட ஆன்சர் சொல்லணும் இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட்ல லேக் ஆப்ரான் பத்தி சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் பசங்களா ஸோ அதுல கொஸ்டின் வந்து நேம் த கம்போனன்ட் தட் வில் பைண்ட் டு த ஆபரேட்டர் ரீஜன் அண்ட் அங்கிருந்து இட் வில் ப்ரிவெண்ட் transcription and R- RNA polymerase binding அப்படிங்கிறதான் question. So clearly நமக்கு தெரியும் that number regulatory gene I வந்து will produce a repressor protein இல்லையா and அதுதான் வந்து operator regionல போய் bind ஆகிக்கும் so அது இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட RNA polymerase நல்லா உட்கார முடியாது and அது வரல அப்படின்னா transcription eventually ஆ நடக்காது okay so இந்த option D repressor protein அப்படிங்கிறதான் correct answer and நிறைய பேர் correct ஆ வந்து comment பண்ணியிருந்தீங்க உங்க answer அ so very very well done பசங்களா I am really really happy okay Now, in the key, of course, in the very important topic that I'm going to get through, which is nothing but counter current mechanism. So, actually, excretion and excretory products and elimination of excretory products, one day, that's the easiest chapter in human physiology. Okay, all of them are easy in the chapter, except in the counter current mechanism. Who is the counter current mechanism? So, in the key, 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 இனிமே இன்னொரு தடவை வந்து மேம் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் கஷ்டம் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டீங்க ஸோ தேட்ஸ் வாட் மை இன்டென்ஷன் இஸ் ஃபார் டுடே பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ பசங்களா தட் நம்ம ஸ்தைலம் தமிழில் வந்து வி ஆர் ஸ்டார்டிங் அவர் நியூ பேட்ச் ஃபார் கிளாஸ் டுவெல்வ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நீங்கள் கிளாஸ் டுவெல்வ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சூப்பராக மாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்ச்க்கு நீங்கள் அப்பியர் ஆர் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ கேன் கம் அண்ட் என்ரோல் நம்மளுடைய ஆன்லைன் பேட்சஸில் ஸோ கண்டிப்பாக நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இப்படி யூடியூப் செஷன்ஸில் குட்டி குட்டியாக இல்லாமல் ப்ராப்பராக உங்களை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கைட் பண்ணி உங்கள் நீட்டை கிராக் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வி வில் ஆல் பி தேர் ஓகே ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நம்ம கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வேண்டி வி ஆர் ஸ்டார்டிங் நம்மளோட தளபதி பேட்ச் ஸோ யாராவது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்க மேம் கண்டிப்பாக டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நான் நீட்டில் போய் மாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி என்ரோல் பண்ணுங்க அண்ட் ஜாயின் இன் அவர் தளபதி பேட்ச் ஓகே ஸோ சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு நம்ம ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்த்லேருந்து கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் எல்லாரும் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் எல்லா நான் வந்து டெஃபினட்டாக உங்கள் எல்லாரையும் கிளாஸ் ரூமில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரியா ஸோ தளபதி பேட்ச் ஸ்டார்டிங் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்த் பசங்களா மறக்காதீங்க ஆல் ரைட் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் நம்மளோட கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் ஓகே அதுதான் நம்மளோட மெயின் டார்கெட் ஸோ பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் லெட் மீ ஸ்விட்ச் ஆன் த டைமர் ஒன் செகண்ட் யா ரைட் So, timer is already charged. Let's start with the counter current mechanism. So, clearly, we will see the structure of the nephrons. You all know that we have the nephrons. 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 We have the glomerular apparatus. We have the this is my PCT. We have the nephrons. Loop of Henle. And we have the DCT. And followed by the collecting duct. Elia. So, in the word LOH, uh, that is the loop of Henle. We have the nephrons. In the past, we have the nephrons. டிசெண்டிங் லிம்ப் இருக்கு இந்த பக்கம் என்னுடைய அசெண்டிங் லிம்ப் இருக்கு கரெக்டா நான் இங்கே வந்த என்னுடைய இஃபரண்ட் ஆர்டரியோல் வந்து அப்படியே பேசாமல் வெளியே போகாமல் அது என்ன பண்ணுது இப்படி இங்கே இருந்து இட் வில் கம் ஆல் த வே லைக் திஸ் அண்ட் ஃபார்ம் அ நெட்ஒர்க் அரவுண்ட் த லூப் ஆஃப் ஹென்லி ஓகே அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே வந்து அது கீழே இறங்கி இங்கே வந்து அது மேலே ஏறுது ஓகேவா ஸோ கிளியர்லி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் என்னோட லூப் ஆஃப் ஹென்லி வந்து இந்த பக்கத்தில் கீழே இறங்கி அந்த பக்கத்தில் மேலே ஏறுது வேர் எஸ் வாசர் ரெக்டா அவரோட பிளட் கேபிலரி வந்து இந்த பக்கத்தில் கீழே இறங்கி அந்த பக்கத்தில் மேலே ஏறுது ஸோ கிளியராக என்னோட ஃப்ளோ ஆஃப் த ஃப்ளூட் என்னோட லூப் ஆஃப் ஹென்லியிலையும் வாசா ரெக்டாலையும் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட்டாக இருக்கு கரெக்டா ஸோ இந்த ஒரு ஆப்போசிட் டெரெக்ஷனில் flow ஆறுது தான் வி கால் இட் அ கவுண்டர் கரண்ட் ஓகே ஸோ இந்த பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இருக்கு அந்த பக்கத்துலேயும் ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இருக்கு ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வி கால் இட் ஆஸ் அ கவுண்டர் கரண்ட் 
pattern. Okay. So in the counter current pattern nala, counter current mechanism nala, nama ki yenna ma'am prayoj no abdin kating na. Very simple pasangla. I have already taught you that always ascending limb, descending limb nama krendir ke. Ilya. So A modala varu, D aprama varu. Adi madri S modala varu, W aprama varu. So, ascending limb vandhu is permeable to salts. So, ascending limb permeable to salts abdi na yenne? Salts easy ya veliya pogulaam, ullla varulaam. So, on the process le yenna agu na, in the ascending loop of my loop of Henley, mele poga, mele poga vandhu paathingu na, as you all can see, enna oda NACL veliya kurutthu tiyay pogu. Okay, so what is happening? In this maximum concentration, it will release all the salts. So, NACL will be released and the concentration will be released. And when it comes here, it reaches around 300 osmolal. Okay, so this thing is seen in the case of my loop of Henley. Now, if you look at the rectal rectal, பக்கம் வெளிய குடுத்துக்குடே வரை என்னோடைய இந்த loop of Henley ஓடைய இது இந்த பக்கம் என்னோடைய வாசா ரக்டா உள்ள வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் because இது இப்படி மேல போருதா அது இப்படி கீல வருதா so இது வெளிய குடுக்க குடுக்க இது உள்ள வாங்கிக்கிட்டே வரும் okay so what will happen is as my particular loop of Henley and vasa recta would either narak and narak and the and the close proximity of flow narak and narak what happens loop of Henley ler and the salts belly up over the ascending limb la vasa recta would be a descending limb one the other collect panic there so collect panic more the end ago obviously it will gain the concentration key lover in body it will form 1200 so in the 1200 layer in the three me in the vasa recta what will happen it will return the uh, whatever salt that it took okay so num loader nacl one this return to the interstitium by the ascending limb so now we have a snow world could you all a roller coaster you pull more the life jackets oil and the money where line up on all will the poem more the wangi port to enjoy panita for a value of poem or the quality kyle could do on the oil yeah are the madri nama vasa recta we end up under the opinion on num loaded descending limb love and there in the ascending limb of loop of henley value a good crap salt a lot you in the vasa recta yet to get a maximum concentration of one that didn't be the man for whom were the therapy a lot you return for me to fresh away over okay so now in the world transport love what is happening of dina in order cortex layer cut 300 milli osmolals per liter concentration there in the medular interstitium a loop of henley or the basic on the region love on the parting and a thousand 200 milli osmolal ala vakkana uru bayangaramana concentration is developed okay so in the uru concentration irikka irikka and order urine filtrate na filter pani kondu vandhe liya glomerulus lindhu on the filtrate innum concentrate pani and order urea veliya thalratthukku it is very very useful okay now additionally what is happening abdain sonna and order NACL elathium veliya kudukkum boldhu koncham அலவுக்கு, okay, little bit of urea என்னாகும் அப்படினா, it will come inside. Because permeability அப்படினா, வெளியும் போலாம் உள்ளியும் வரலாம் இல்லியா. So, அந்த மாறி processல, எதலாம் urea வந்து செல்லடங்கள் விட்டு போகிறந்துதோ, அந்த urea அல்லாம் வந்து, it will get back into the ascending limb of the loop of Henley. And அது வந்து என்னாகுனா, collecting duct வழியா, வெளிய போர டைம்ல, ஒரு சில யூரியாவு திருப்பி அந்த medullary interstitium கிட்டியே திருப்பி குடுத்துட்டு போய்டும். So, இந்த மாறி ஒரு concentration gradient clear 300 to 1200 இங்கிரம் முறையில் இந்த ஒரு concentration gradient it is maintaining அந்த எங்க medulla regionல் இருக்கக் குடிய interstitial tissuesல் so which we call it as the medullary interstitium. Is it clear? So, medullary interstitiumல் இருந்து என்னுடைக் கார்ட்டேக்ஸ் வரிக்கும் இந்த ஒரு concentration gradient is maintained and இது நாலதாம் வந்து பார்த்தீங்க நான் நம்லோட PCTலேந்து loop of Henryல வந்துட்டு DCTகும் collecting ductகும் திரும்பி போகும் போழுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா கிட்ட தட்டை என்னுடைய urine வந்து நாலு மடங்கு concentratedா இருக்கும் ஏன் என்ன initialா 300லதான் இருந்துது but 1200 வரைக்கும் it is going to get 
கான்சென்ட்ரேட்டட் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் எதனால மெயின்டைன் ஆகுது ஐ ஜஸ்ட் சமரைஸ் இட் ஒன் மோர் டைம் பசங்களா ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லி இஸ் டிசெண்டிங் அண்ட் ஆசெண்டிங் வாசரெக்டா இந்த பக்கத்தில் இட் இஸ் டிசெண்டிங் அண்ட் ஆசெண்டிங் அப்போ இதோட டிசெண்டிங் வாசரெக்டாவோட டிசெண்டிங் லிம் பக்கத்தில் லூப் ஆஃப் ஹென்லியோட அசெண்டிங் லிம் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால நமக்கு ஒரு கவுண்டர் கரண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது அண்ட் இந்த ஒரு கவுண்டர் கரண்ட்னால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் அசெண்டிங் லிம்பில் என்னோட லூப் ஆஃப் ஹென்லி கொடுக்குற சால்ட் எல்லாத்தையும் டிசெண்டிங் வாசா ரெக்டா வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டே வரும் okay pick up panikite it will increase in concentration and thirupi and ascending limba vasa recta mele pogumbodhu ushara ellathiyu thirupi return pannittu da it will go out so cortex la 300 milli osmolals la irundhu medullary interstitium la 1200 milli osmolals varaikkum enudaiya salt concentration is being increased so indha oru gradient irukkaradhanaala ennoda filtrate ah vandhu maximum கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்கு அது உதவுது ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் பசங்களா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுறதுனால இட் இஸ் கால்ட் கவுண்டர் கரண்ட் அண்ட் இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம்ல என்ன ஆகுது ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது அண்ட் இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம ஃபில்ட்ரேட்டை நம்ம யூரினை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் அவ்வளோதான் இஸ் அவர் counter current mechanism okay so let me give you a question here so concentration of urine nadakkum bodhu nacl is returned to the medullary interstitium yaar thirupi kudukra nacl medullary interstitium ku apdi ingirudhu dhaan kelvi i have four options here இருக்கிற நாலு ஆப்ஷனையுமே கொடுத்துட்டேன் ஓகே டிசெண்டிங் அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லி வாசரெக்டா ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்வால்வ் இருக்காங்க நாலு ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் பட் மறக்காம இதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க பசங்களா ஐ டோன்ட் திங்க் இந்த கிளாஸ்க்கு அப்புறமா கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் பத்தி யாரும் பயப்படுவீங்கன்னு எனக்கு தோணலை ஸோ கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க கரெக்ட் ஆன்சரை ஐ எம் வெயிட்டிங் டு சி இட் ஓகே அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் பத்து நிமிஷம் கான்செப்ட் நான் சொன்னேன் இது பத்து நிமிஷம் விட கம்மியான ஒரு டம்மி கான்செப்ட் அப்படிங்கறத நம்ம இதுலயே ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஸ்டாப் த டைமர் ஓவர் ஹியர் பசங்களா ஸோ நவ் இத்தோட நம்மளோட கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் முடிஞ்சுது ஓகே ஸோ டெஃபினட்டா பி ஷியோர் தட் யூ வில் கமெண்ட் தி ஆன்சர் அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் இந்த எபிசோட் வந்து நமக்கு பிளே ஆன உடனே ஐ வில் பி அப்லோடிங் த நோட்ஸ் நம்மளோட டெலிகிராம் கம்யூனிட்டியில ஓகே ஸோ நம்ம கம்யூனிட்டியில இருந்து யூ கேன் ரெஃபர் டு த பிடிஎஃப் ஸோ தட் பாயிண்ட் வைஸ் உங்களுக்கு டயக்ராம்ஸோட எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே யூ வில் கெட் த நோட்ஸ் ஆல்சோ டு ரெஃபர் ஓகே அண்ட் மறக்காம நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம தளபதி பேட்ச்லையும் என்ரோல் பண்றதுக்கு இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்கை யூஸ் பண்ணி டெஃபினட்டா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்த்லேருந்து கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் பசங்களா ஸோ டெஃபினட்டா ஐ எம் ஈகர்லி வெயிட்டிங் உங்க எல்லாரையுமே கிளாஸ்ல பாக்குறதுக்கு So until then see you all pasangla next episode la sikrame meet panren bye bye take care nalla padinga